ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു ദിസ് ന്യൂ സെഷൻ ഓൺ ഫണ്ടമെൻറ്റൽസ് ഓഫ് ഇൻവെസ്റ്റ്മെൻറ്റ് കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് മോഡൽ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് മൾട്ടിപ്പിൾ ഗ്രോത്ത് മോഡലാണ് ഇത് രണ്ടും ഡിവിഡൻ ഗ്രോത്ത് മോഡൽ എന്ന് പറഞ്ഞ മെത്തേഡിൻ്റെ അടിയിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ സോ ലെറ്റ്സ് ഗെറ്റ് ഇൻ ടു ദിസ് ബിഫോർ ഗോയിങ് ഇൻ ടു ദിസ് കണ്ടെൻറ്റ് ഫർദർ ഇഫ് യു ആർ ന്യൂ ടു ദിസ് ചാനൽ പ്ലീസ് ലൈക്ക് ഷെയർ ആൻഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് മൾട്ടിപ്പിൾ ഗ്രോത്ത് മോഡൽ എന്ന് പറയണത് കുറച്ചുകൂടി റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ളൊരു മെത്തേഡാണ് വെൻ യു കമ്പയർ ഇറ്റ് വിത്ത് യുവർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് നാ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രോത്തിൻ്റെ അസംഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഡിവിഡൻ ഗ്രോസ് ആണ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബേസിസ് അതായത് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഗ്രോ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ട്വൻറ്റി പെർസെൻറ്റ് വെച്ച് ഗ്രോ ചെയ്യും അല്ലെങ്കിൽ ഫൈവ് പെർസെൻറ്റ് വെച്ച് ഗ്രോ ചെയ്യും ഗ്രോത്ത് ഡിവിഡൻ്റ് ഗ്രോ ഓരോ വർഷം കഴിയുന്നതോറും ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് ഒരു കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ബേസിലാണെന്നാണ് ബേസിക് അസംഷൻ നാ ഒരു സ്റ്റഡി ഡിവിഡൻറ്റ് പോളിസി അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റഡി ഗ്രോത്ത് ഓഫ് ഡിവിഡൻറ്റ് ഓഫർ ചെയ്യാൻ പലപ്പോഴും കമ്പനിക്ക് പറ്റാറില്ല സോ ഒരു റിയലിസ്റ്റിക് പോയിന്റ് ഓഫ് വ്യൂവിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പ്ലോസിബിൾ ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ കോൺസ്റ്റൻ്റ് ഗ്രോത്ത് മോഡലിന് അത്രയും വലിയൊരു ആക്സെപ്റ്റൻസ് വന്നിട്ടില്ല അതിന് പകരം വന്നതാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള മൾട്ടിപ്പിൾ ഗ്രോത്ത് മോഡൽ നോ മൾട്ടിപ്പിൾ ഗ്രോത്ത് മോഡൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇറ്റ്സ് മോർ റിയലിസ്റ്റിക് ദാൻ യോ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് മോഡൽ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ ബേസിക് അസംഷൻ എന്ന് പറ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കമ്പനീസ് പലപ്പോഴും ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെൻറ്റ് പേസസിലാണ് ഓക്കെ ചിലപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി നല്ലൊരു ഗ്രോത്ത് സ്പോട്ട് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ ഭയങ്കരമായിട്ടൊരു ഗ്രോത്ത് ഗ്രോയിങ് ഫേസ് ഉണ്ടാവും അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഒന്ന് സ്റ്റഡി ആവും ക്ലിയർ സോ അങ്ങനെ ഓരോ കമ്പനീസിനും ഓരോ വ്യത്യസ്ത രീതിയിലായിരിക്കും അവർ ഗ്രോ ചെയ്യുക ചിലപ്പോൾ ഇനീഷ്യലി ഭയങ്കര സ്ലോ ഗ്രോത്ത് ആയിരിക്കും പെട്ടെന്നായിരിക്കും ഒരു ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവുക പിന്നെ സ്റ്റെബിലൈസ് ചെയ്യും സോ അങ്ങനെ വേരീഡ് ആയിട്ടുള്ള മെത്ത വേസ് ഓഫ് ഗ്രോയിങ് ആണ് സാധാരണഗതിയിൽ കമ്പനികളിൽ പക്ഷേ ഏറ്റവും കോമണായിട്ട് കണ്ടുവരുന്നൊരു ഫേസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനീഷ്യലി ഒരു ഭയങ്കര വലിയൊരു ഗ്രോത്ത് സ്പോട്ട് ഉണ്ടാവും ഒരു എക്സ്ട്രാർഡിനറി ഗ്രോത്ത് ഉണ്ടാവും പിന്നെ പതുക്കേനെ കമ്പനി ഒന്ന് മെച്ചുറാവും ഒരു ഇരുത്തം വരും ഇരുത്തം വരുമ്പോൾ ഒരു സ്റ്റഡി പേസിലായിരിക്കും അത് ഗ്രോ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഈ പറഞ്ഞ കാര്യം മനസ്സിൽ വെച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്നൊരു കാര്യം എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കമ്പനിയുടെ ഏണിങ്സിലും ഇതേപോലെ ഡിഫറെൻറ്റ് റേറ്റ് ഓഫ് ഗ്രോത്ത് ആണെങ്കിൽ അത് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡിവിഡൻറ്റിലും റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യേണ്ടേ അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ദർ ഫോർ ദ ഡിവിഡൻറ്റ് പേ ഔട്ട് ഓൾസോ പേ ഔട്ട് റേറ്റ് ഓൾസോ ഡിഫേഴ്സ് അപ്പോൾ ഈ മോഡലിൽ ബേസിക്കലി നമ്മൾ എന്താ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ആ എൻറ്റയർ ഡിവിഡൻറ്റ് പേയിങ് ടൈം ഉണ്ടല്ലോ അതിന് രണ്ടായിട്ട് നമ്മൾ സ്പ്ലിറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫസ്റ്റ് പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് പീരീഡ് ഓഫ് എക്സ്ട്രാർഡിനറി ഗ്രോത്ത് നോ നമ്മളിതിനകത്ത് അസ്യൂം ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പല റീസൺസും കൊണ്ടും ഇവിടെ ഹൈ റേറ്റ് ഓഫ് ഡിവിഡൻറ്റ് ഓഫർ ചെയ്യാറുണ്ട് ഓക്കെ അത് ചിലപ്പോൾ ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഗ്രോത്ത് അത്യാവശ്യം നല്ലപോലെ ഉണ്ടാവണ കാരണമായിരിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇൻവെസ്റ്റേഴ്സിനെ ഹാപ്പി ആക്കി നിർത്താൻ വേണ്ടിയിട്ടായിരിക്കാം അങ്ങനെ പല റീസൺസ് കൊണ്ട് നമ്മൾ അത്യാവശ്യം നല്ല രീതിയിൽ ഗ്രോത്ത് ഡിവിഡൻറ്റ് ഓഫർ ചെയ്യുന്നു സെക്കൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് ഈ ഇത് കുറച്ചൊന്നും ഈ കമ്പനി ഒന്ന് സ്റ്റേബിളായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഇരുത്തം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് അങ്ങനെ ഒരു സ്റ്റഡി പേസിലായിരിക്കും അത് ഗ്രോ ചെയ്യുക സോ ബേസിക്കലി വിവ് ഗോട്ട് ടു പീരീഡ് ടു പീരീഡ്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ദിസ് വൺ ഇസ് യുവർ വി വൺ ആൻഡ് ദിസ് ഇസ് യുവർ വി ടു അങ്ങനെ രണ്ട് പീരീഡുകളുണ്ട് ഓക്കെ നാ ഇൻട്രൻസിക് വാല്യൂ അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ പി സീറോ കാണാനായിട്ട് വോട്ട് യു ഹാവ് ടു ഡു ഇസ് രണ്ടിൻ്റെയും പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിക്കണം ഓക്കെ രണ്ടിൻ്റെയും പ്രസൻറ്റ് വാല്യൂ കണ്ടുപിടിച്ചാൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും വി വിൽ ഗെറ്റ് ദി എൻട്രൻസിക് വാല്യൂ ക്ലിയർ ഇനി നമുക്ക് ഫോമുലയിലേക്ക് പോകാം ബേസിക് ഫോമുല എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് പി സീറോ ഇസ് ഈക്വൽ ടു വി വൺ പ്ലസ് വി ടു നാ ആസ് യു നോ നമുക്ക് രണ്ട് പാർട്ടുണ്ട് വി വൺ എന്നൊരു പാർട്ടുണ്ട് വി ടു എന്ന് പറഞ്ഞൊരു പാർട്ടുണ്ട് അതിന് സെപ്പറേറ്റ് സെപ്പറേറ്റ് ഫോമുലാസ് ഉണ്ട് സോ ലെറ
ഓഫ് ഡിവിഡൻഡ് റേറ്റ് ഉള്ള പുഴ ഉള്ള പീരീഡ് ആണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ക്ലിയർ സോ ദാറ്റ് ഈസ് യുവർ ഫോമുല ബേസിക് ഫോമുല ഫോർ വി വൺ ഇനി നമുക്ക് വി ടുലേക്ക് കിടക്കാം വി ടു എന്ന് പറയുമ്പോൾ ശ്രദ്ധ മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് ആണ് അവിടെ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഈ വി ടുവിൻ്റെ ഫോമിൽ എടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ നേരത്തെ നോക്കിയ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രോത്ത് മോഡലില്ലേ അതിൻ്റെ ഒരു ഒരു ചെറിയൊരു ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടാവും ഓക്കെ സോ ലുക്ക് അത് ഈ ഫോമുല വി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി എൻ ഈ ഡി എൻ എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ദ സെയിം ആസ് ദിസ് ഓക്കെ ഡിവിഡൻഡ് പേഡ് ഫോർ ദി ലാസ്റ്റ് ഏറ്റവും അവസാനം വി വണ്ണിൽ ഏറ്റവും അവസാനം പേ ചെയ്ത ഡിവിഡൻഡ് എത്രയാണോ അതാണ് ഡി എൻ ഇൻ ടു വൺ പ്ലസ് ജി ഡിവൈഡ് ബൈ കെ മൈനസ് ജി ഇൻ ടു വൺ ബൈ കെ റേസ് ടു എൻ നൗ ഇത്രയും ഒരു പോർഷൻ നിങ്ങൾ എടുത്തു നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇറ്റ് ഇസ് സിമിലർ ടു യുവർ കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഗ്രൂത്ത് മോഡൽ ഓക്കെ ഈ വൺ പ്ലസ് കെ എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനു വേണ്ടിയിട്ടാണ് present value that is discount ya vendittu okay so hope you hope you are clear on the formula formula kaanumbo ningal athrayum complicated aanu vicharikkanda oru problem cheedu kayumbo idu valare simple aayittu ningalku sambhavam manasilam keep this in mind p0 ennu parayunnathu nammude intrinsic value kittanayittu nammal v1 um v2 um v1 represents the extraordinary time okay extra ordinary growth this is your stable growth okay now let's do a problem abc limited paid a dividend of rupees 2 per share during the current year it is expected to pay rupee 3 during the next year investors forecast dividend of 3.5 and 4 per share respectively after that and it is expected that the annual dividend will grow at 10% per year in an indefinite period required rate of return is 20 find the true value of the share okay so thannirikkina values endakya ഒന്ന് ടു റുപ്പീസ് ഓൾറെഡി പേ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞു ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഇസ് ബേസിക്കലി യുവർ ഡി സീറോ ഓക്കെ പേ ചെയ്ത് ഡിവിഡൻഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഡി സീറോ ആണ് അടുത്ത കൊല്ലം അടയ്ക്കാൻ പോകുന്നത് മൂന്ന് രൂപയാണ് ദാറ്റ് ഇസ് ഡി വൺ ഓക്കെ സോ ഡി വൺ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ അത് അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറയുന്നത് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവും ഫോറും അടുത്ത അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് അടയ്ക്കുന്നുണ്ട് സോ ഡി ടു ഇസ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡി ത്രീ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഫോർ ഓക്കെ പിന്നെ എന്നിട്ട് പറയണേ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ദ ആനുവൽ ഡിവിഡൻഡ് വിൽ ഗ്രോ അറ്റ് ടെൻ പെർസെൻറ്റ് പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് തൊട്ട് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് ഫേസ് അപ്പോൾ ഡി വൺ ഡി ടു ഡി ത്രീ ഇസ് യുവർ എക്സ്ട്രാ വി വണ്ണിലുള്ള ഡിവിഡൻഡുകളാണ് അവിടെ നിന്ന് തൊട്ടുള്ളതാണ് ഓക്കെ ടെൻ പെർസെൻറ്റ് ഗ്രോത്താണ് വി ടു ക്ലിയർ സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ മനസ്സിൽ വെക്കേണ്ടത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ആസ് ഓഫ് നോ നമ്മൾ വി വൺ മാത്രമേ നോക്കുന്നുള്ളൂ അപ്പോൾ വി വണ്ണിൻ്റെ ഫോമിൽ എന്തായിരുന്നു ഡി വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് k raised to 1 plus v2 divided by 1 plus k raised to 2 plus ഈ കേസിൽ മൂന്ന് മൂന്ന് ഒരെണ്ണം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ഡി ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് കെ റേസ് ടു ത്രീ സോ ലെറ്റ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി വാല്യൂസ് ത്രീ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ടു റേസ് ടു വൺ പ്ലസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ടു റേസ് ടു ടു പ്ലസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പ്ലസ് ടു റേസ് ടു ത്രീ ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ത്രീ ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ടു പ്ലസ് ത്രീ പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് ഫോർ ഫോർ പ്ലസ് ഫോർ ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ പോയിൻറ്റ് സെവൻ ടു എയ്റ്റ് ദാറ്റ് ഈക്വൽ ടു ടു പോയിൻറ്റ് ഫൈവ് പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ ത്രീ വൺ പ്ലസ് ടു പോയിൻറ്റ് ത്രീ വൺ ഫൈവ് സോ ടോട്ടൽ നമുക്ക് വി വൺ കിട്ടുന്നത് സെവൻ പോയിൻറ്റ് ടു ഫോർ സിക്സ് ഓക്കെ സോ ദിസ് ഇസ് യുവർ വി വൺ ഇന്ന് നമുക്ക് വി ടുലേക്ക് കിടക്കാം ഓക്കെ വി ടുലേക്ക് കിടക്കുമ്പോൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം വി റിക്വയർ ഡി ത്രീ ഓക്കെ ഡി ത്രീ നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കുന്നു ദാറ്റ് ബിക്കോസ് ദാറ്റ് ഇസ് യുവർ ഡി എൻ ഏറ്റവും എൻ എന്ന് പറയുന്നത് എക്സ്ട്രോർഡിനറി ഫേസിലത്തെ ഏറ്റവും അവസാന കൊടുത്ത ഡിവിഡൻഡ് അവിടെ അതാണ് ഈ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഡി എൻ ഓക്കെ സോ ലെറ്റ് ഇസ് ലുക്ക് അറ്റ് ദി ഫോമുല ഡി എൻ ഇൻ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് ജി ഡിവൈഡ് ബൈ കെ മൈനസ് ജി ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് കെ റേസ് ടു എൻ ഓക്കെ സോ സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിംഗ് ദോസ് വാല്യൂസ് ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഡിവൈഡ് ബൈ പോയിൻറ്റ് ടു മൈനസ് പോയിൻറ്റ് വൺ ഇൻറ്റു വൺ പ്ലസ് പോയിൻറ്റ് ടു റേസ് ടു ത്രീ ഓക്കെ എൻ ത്രീ ഇയേഴ്സ് ആണ് ഓക്കെ സോ ഫോർ ഇൻറ്റു വൺ പോയിൻറ്റ് വൺ divided by 0.1 into 1.2 raised to 3 that is 25.462 so p0 calculate in the way v1 plus v2 that is we have to calcul
ഡിവിഡൻഡ് ഗ്രോ ചെയ്യുന്നത് രണ്ട് ഫേസുകളിലായിട്ടാണ് ഫസ്റ്റ് ഫേസിൽ എക്സ്ട്രോർഡിനറി ഗ്രോത്ത് ആണ് സെക്കൻഡ് ഫേസിൽ സ്റ്റേബിൾ ഗ്രോത്ത് ആണ് ക്ലിയർ സോ കീപ്പിംഗ് ദിസ് ഇൻ മൈൻഡ് നിങ്ങൾ വി വണും വി ടുവും സെപ്പറേറ്റ് ആയിട്ട് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യുക ഇതേപോലെ ഹോപ്പ് യു ആർ ക്ലിയർ വിത്ത് ദ പ്രോബ്ലം ഇൻ കേസ് ഓഫ് എനി ക്വയറീസ് പ്ലീസ് ഫീൽ ഫ്രീ ടു മെസ്സേജ് മീ ഓൺ മൈ വാട്സ്ആപ്പ് നമ്